இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் எவாலுவேட்னு சொல்லிட்டு த்ரீ சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த த்ரீ சப்டிவிஷன்ஸும் எப்படி போடலான்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் டூ பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ டூ பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் கொஷின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குல்ல ஃபைவ் பை டூ ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குல்ல ஸோ மைனஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ அது அப்போது பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க டேம் வந்து உள்ளே வந்து மேலேயும் கீழேயும் மாறி வரும் அப்போது டூ பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ரெண்டுமே டூ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போ பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இப்போது டூ பவர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் ஸோ டூவை வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் பிரிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் பிரிச்சுருக்கோம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் கீழே வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மல்டிப்ளிகேஷன் மாற்றிக்கணும் எப்போவுமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் மாற்றும்போது செகண்டில் இருக்க டேம் வந்து அப்படியே ரிசீவ் ப்ரோக்கெல்லாம் மாறும் இப்போது ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்து நம்ம ஃபைவ் பை ஃபோர்னு சொல்லி நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படியே தான் வச்சுருக்கோம் செகண்ட் டேர்ம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் டேர்மில் பவரில் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதை வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாற்ற போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் நம்ம எதுவுமே பண்ணல செகண்ட் டேர்மு மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம கீழே பேஸில் அதாவது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ரெண்டு சைடுமே கொண்டு வரதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ இதாக ஒன்று தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் ஃபைவ் பை ஃபோர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ரெ ரெண்டாவது டேர்மு ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபோர் பை ஃபைவ்னு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பவரில் இருக்க அந்த த்ரீ வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் இப்போது நம்மளுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ப்ராக்கெட்டில் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது அப்போ பவர் வந்து ஆட் ஆகும் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்றுன்றது நம்மளுக்கு அதே தான் ஸோ அப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் இது ஹோல் பவர் ஒன்றுன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் சம்முடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்மில் பார்த்திங்கன்னா டூ பவர் செவன் இன்ட்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ டூ பவர் செவனை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பவரில் இருக்குல்ல செகண்ட் டேர்மில் ஸோ அதை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ வந்து மேலே மாறி வந்துடும் அதாவது கீழே இருக்கிறது மேலே வந்துடும் ஸோ அப்போ டூ பவர் த்ரீன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா அந்த மைனஸ் த்ரீ வந்து ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கீழே வந்து ரெண்டு பக்கமுமே டூ டூ இருக்குது பவரில் பார்த்திங்கன்னா செவன் அண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ கீழே டூ டூ சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பவராக ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ பவர் ஆட் பண்ணால் டூ பவர் டென்னுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அந்த மாதிரி நம்ம டென் டைம்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் எவால்யூவேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்மளுக்கு மூணு சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷனில் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ இருக்குது ஸோ எந்த நம்பருக்கு பவரில் ஜீரோ இருந்தாலும் அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் தான் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பவர் ஜீரோ வந்து நம்ம ஒன்னுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்புறம் சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னை வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவாக மாறும்போது அந்த சிக்ஸ் வந்து கீழே போயிடும் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்னு வந்துருச்சு த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ இன்ட
இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ வந்து நம்ம டூக்கும் த்ரீக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸுன்னு கிடைக்கும் அந்த சிக்ஸ் வர மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ டூ டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்போ மேலே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீன்னு சொல்லி வரும் ஸோ அப்போ த்ரீ அதே மாதிரி இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ டூ ஜார் வந்து சிக்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ ஒன் டூ ஜார் வந்து டூன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு மேலே வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து பிராக்கெட்டில் நம்மளுக்கு போட்டுட்டு அதுக்கு பவரில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் உள்ள பிராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சாலும் அது அதனுடைய பவர் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு இருக்கிறனால இந்த சம்மம் வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஒன்றுன்னே எழுதிடலாம் ஸோ எனி திங் பவர் ஜீரோவில் இருந்தாலே நம்ம வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே அந்த எல்லா நம்பருக்குமே பிராக்கெட் போட்டு பவரில் வெளியில் ஜீரோ இருக்குது காமனாக அதனால் நம்ம இதை வந்து ஒன்றுன்னு எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ சப்போஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் ஏதாவது ஒன்று விட்டுட்டு பிராக்கெட் போட்டிருந்தால் நம்ம அப்படி எழுத முடியாது ஸோ எல்லாமே அந்த ஃபுல்லாக இருக்க அந்த பிராக்கெட் ஃபுல்லாகவே ஒரு டேர்மாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ எனி திங் அதுதான் அது ஸோ அந்த எல்லாமே சேர்த்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த நம்பருக்கு பவரில் நம்ம ஜீரோ வரும் ஸோ அப்போ எது இருந்தாலுமே பேஸில் நம்மளுக்கு பவரில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் தான் ஸோ அதனால் நம்ம இதை பார்த்தோன்னே ஈஸியாக ஒன்றுன்னு சொல்லி எழுதிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்